Conheça Gurdy, o dinossauro. Esse filme de cerca de 12 minutos é considerado o primeiro filme animado em 1914. Mais de 109 anos atrás, Winsor McKay praticamente inventava a animação keyframe como conhecemos. E ele retrata um dinossauro. A primeira animação de todos os tempos é uma paleoarte. Uma tentativa de trazer animais extintos como dinossauros e mamutes de volta à vida. Mas ele é em preto e branco, falta um dos elementos mais importantes para a imaginação. As cores. 15 anos atrás, se você perguntasse para um paleontólogo quais eram as cores de um dinossauro, ele diria que isso é algo que nunca iremos saber. Não havia sequer a pista mais remota disso. Infelizmente, algumas informações simplesmente foram perdidas pelo tempo e não se preservaram nas rochas, deixando aos paleoartistas a tarefa especulativa de imaginar as cores de animais extintos. Mas de lá pra cá, uma revolução aconteceu. Inovações tecnológicas e metodológicas fizeram o que parecia impossível, inferir as cores em vida de alguns dos fósseis mais bem preservados que conhecemos. Eles eram muito diferentes do que imaginávamos. Hoje, você vai conhecer cinco animais extintos, cujas cores e aparência geral foram pacientemente decifradas pelo trabalho de centenas de cientistas, trazendo pela primeira vez em milhões de anos uma visão clara dessas criaturas perdidas no tempo profundo. Para saber quais animais são esses, como eram suas cores e como elas foram descobertas, fica aqui. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Por que as cores importam? Sem elas, jamais seríamos capazes de imaginar um dinossauro vivo. No começo da história da representação dos dinossauros, eles eram cinzas, marrons e verdes. Isso porque na época eles eram comparados com lagartos atuais, só maiores. Essa é Duria Antiquor, pintada em 1830 por Henri de la Breche, reconhecida como a primeira paleoarte. Ela foi baseada nos fósseis coletados por Mary Anning, representando o Jurássico inglês mais de 160 milhões de anos atrás, em uma época em que muitos consideravam uma blasfêmia acreditar em extinção e em escalas de tempo profundo. Ela está muito obsoleta e não representa o que pensamos hoje sobre esses animais, mas mesmo assim é uma imagem poderosa. No século XIX, era uma blasfêmia não apenas pensar no tempo geológico profundo e no conceito de extinção, mas também ter uma mulher fazendo grandes descobertas científicas. A Mary Anne nunca recebeu o devido reconhecimento em vida, porque ela estava numa sociedade ainda mais machista e patriarcal do que a sociedade atual. Então hoje nós reconhecemos a importância da Mary Anne e de suas descobertas. Ela descobriu o primeiro ictiosauro do mundo, por exemplo, Descobriu vários fósseis de répteis marinhos extintos, o primeiro pterossauro fora da Alemanha, e por isso que oh, a ilustração do Antícor é tão importante, porque ela representa não apenas a primeira paleoarte do mundo, como também a primeira paleoarte do mundo só foi possível graças aos trabalhos científicos da Mary Anning. A paleoarte pode ser amadora ou profissional. Mas o que elas têm em comum é o objetivo de reconstruir um elemento do passado fazendo extrapolações e inferências baseadas em um material fossilífero. É um trabalho que precisa tanto da ciência quanto da criatividade. Quanto mais conhecemos um animal, menos buracos precisamos preencher com a imaginação. É por isso que existem paleoartes de um mesmo animal muito diferentes uma da outra. E isso faz bem, porque alimenta a noção de que existem muitas possibilidades em aberto e perguntas não respondidas na paleontologia. Paleoartistas têm muito trabalho a fazer. Eles precisam transformar as informações mais recentes da ciência da história da vida em arte. A arte é importante, porque chama atenção, conta histórias, fascina e ensina. Paleoarte evolui junto com a paleontologia, na medida em que conhecemos cada vez melhor cada animal. Mas nem todos os animais têm uma boa quantidade de fósseis disponíveis. Muitos são apenas fragmentos de algo que se suspeita ser uma espécie nova, mas é tão pouca informação que é possível assumir muito pouco sobre a sua vida. Poucos são como os mamutes, por exemplo, animais que conhecemos uma imensa quantidade de ossos, como também pelos que preservam as cores originais e múmias congeladas praticamente perfeitas. Reconstruir um mamute vivo é tão mais fácil que eles estão pensando em literalmente fazer isso. Abner, meu mano mestre, 
Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço quando eu digo que sou paleoartista? Como você escolhe as cores dos animais extintos? E eu respondo, a cor que eu quiser. Eles não existem mais mesmo. Depois das risadas eu conto a verdade. Sim, nós paleoartistas usamos muito da imaginação. Mas ela é sempre guiada pelo máximo de informações científicas. Raramente temos preservado os registros diretos das cores dos organismos extintos. Então começamos pelo básico da comparação com animais viventes. Será que esse animal extinto que estamos representando tem parentes vivos? Se fosse, por exemplo, uma preguiça gigante, um erimotério, eu poderia usar um lagarto como referência para imaginar as cores dela? Até poderia, se não houvessem animais mais próximos a ela, como a preguiça atual ou os tamanduás. E esses dois animais têm cores em comum? Sim, preto, marrom, bege, branco. Então seria menos errado eu desenhar uma preguiça gigante com essas cores, ou usando, por exemplo, roxo, rosa, azul, e se eu tivesse que representar um dinossauro? Ele tem parentes vivos? Tem. As aves como descendentes e os crocodilos jacarés como primos, por assim dizer. E como são as cores desses animais? Muito variadas, não é? Nós humanos somos muito visuais. Então mais do que saber como eles suavam, se moviam e se comportavam, queremos saber como os dinossauros eram visualmente. Não costumamos olhar para os dinossauros como bichos particularmente coloridos. A maioria da mídia representa eles com cores beges, cinzas e verdes, baseando-os nos lagartos atuais. Mas essas representações são muito conservadoras, porque nem os lagartos atuais têm cores tão enfadonhas. Muitos deles têm cores extremamente vivas e padrões psicodélicos. São as aves que devemos olhar para extrapolar cores de dinossauros que podemos ainda apenas especular, e as aves são o grupo mais colorido de vertebrados e elas são o único grupo vivente de dinossauros. Ou seja, muito provavelmente, os dinos eram muito mais coloridos do que imaginamos. Os dinossauros deviam ser absurdamente lindos. Mas como podemos ter quase certeza das cores de algumas espécies, e afinal, o que precisamos para determinar a cor de um animal fóssil? Nosso primeiro dinossauro nos ajuda a responder essa pergunta. Conheça Sinosauropteryx, o primeiro dinossauro com penas, encontrado na China em 1996. Ao contrário do que as pessoas se acostumaram a esperar de um dinossauro, ele não era gigante, longe disso. Seu corpo era muito leve e ágil, com pouco menos de um metro de comprimento. Esse terópode compsognatídeo viveu no início do Cretáceo, 125 milhões de anos atrás. Assim como muitos dinossauros chineses, ele figura entre um dos animais mais maravilhosamente preservados já encontrados na história da paleontologia, e consequentemente é um dos fósseis mais bonitos do mundo. Não só é possível ver a sua penugem preservada a olho nu, como parte de seu padrão em vida já é evidente logo de cara. Observando o fóssil desse animal, percebemos uma camada de estruturas parecidas com pelos, chamadas protopenas. Elas são de fato mais parecidas com pelos do que com as penas das aves, estruturalmente. A cauda coberta de protopenas alterna entre regiões mais claras e mais escuras. E em vida, as verdadeiras cores do Sinosauropteryx eram deslumbrantes. Ele era ruivo nas costas, com a sua barriga branca e uma cauda anelada com faixas ruivas e brancas, uma máscara preta na região dos olhos. Algo que pode lembrar superficialmente um lêmure ou um guaxinim. A cor não é meramente estética. Na natureza ela desempenha uma série de funções e passa muitos recados. As cores podem indicar idade, sexo, podem camuflar um animal ou fazê-lo se destacar, seja para avisar sobre algum perigo ou para atrair parceiros. Do sexo, a proteção, a comunicação, as cores dos animais não são aleatórias. Por isso, sabendo as cores, é possível inferir muitas coisas sobre o seu modo de vida. Um animal que se camufla geralmente costuma ser um alvo fácil, e o tipo de camuflagem nos diz se ele habitava áreas abertas ou fechadas, por exemplo. Entender que haviam diferenças de cores entre machos e fêmeas pode nos ajudar a olhar para o comportamento reprodutivo e a inteligência dos animais. Mas como foi possível decifrar as cores do Sinosauropteryx? A chave para entender está em algo que até mesmo você tem, melanossomas. Esse é o nome que damos para as células que abrigam a melanina, proteína que nos confere a cor da nossa pele e cabelo. A melanina é um composto químico extremamente resistente à pressão, radiação, 
e calor, e por isso é usado pelo nosso corpo como uma proteção dos raios solares. Peles mais claras com menos melanina são mais sensíveis ao sol e se queimam com facilidade. Melanina é tão resistente que às vezes ela até se fossiliza. Em 2010, Michael Banton e a equipe publicaram uma pesquisa na Universidade de Bristol, argumentando de forma convincente que eles haviam encontrado melanossomas fossilizados em Sinosauropteryx. Eles usaram aves atuais para inferir as cores que os melanossomas de Sinosauropteryx lhe conferiam em vida. Isso porque existem algumas variantes do pigmento melanina e alguns formatos de melanossomas. Combinando a análise de seus formatos, distribuição e densidade, é possível ter uma boa ideia da cor original de uma estrutura fossilizada. Isso tudo se a preservação for generosa, é claro. Afinal, se trata de um detalhe importante mais microscópico. Segundo Benton, abre aspas, uma forma de melanina chamada eumelanina conforme todas as cores pretas, marrons e cinzas. O outro, a feumelanina, confere os tons ruivos. Isso é tudo que os mamíferos têm, enquanto as aves têm dois outros pigmentos em suas penas, porfirinas que dão cores roxas e esverdeadas e carotenoides que vão do vermelho ao rosa. Fecha aspas. As aves são as rainhas da visão do mundo animal. Algumas espécies enxergam detalhes a quilômetros de distância e um espectro com milhões de cores que nós humanos nem conseguimos imaginar porque não enxergamos. Não é à toa que elas exibem combinações de cores completamente ousadas, incríveis e tão diversas. Pela estrutura óssea das órbitas e ainda dos cérebros dos dinossauros, imaginamos que eles tenham capacidades visuais parecidas com as aves e, portanto, deveriam enxergar muito bem o que permitiria serem muito coloridos se isso fosse útil de alguma forma para o estilo de vida deles. Em 2010, foi demonstrado que Sinosauropteryx tinha melanossomas do formato que abriga o pigmento ruivo, feomelanossomas. Outras cápsulas de pigmento sugerem que os pelos nos anéis da cauda e da barriga eram brancos, e um único detalhe preto enfeitava o rosto desse animal. Essa foi provavelmente uma das descobertas científicas mais empolgantes e fascinantes de toda a história. Sinosauropteryx deveria ser tão famoso quanto o T-Rex, sendo ele o primeiro dinossauro a ter suas cores verdadeiras reconstruídas pelos paleontólogos. Mas ele foi só o primeiro. Tente imaginar esse animal vivo hoje interagindo com o nosso mundo, que visão seria? Talvez nós fôssemos mais chocantes para ele do que ele para nós. Nosso segundo dinossauro também é do Cretáceo chinês, e é um dos dinossauros mais bem conhecidos do registro fóssil. Psittacosaurus significa lagarto papagaio, em referência ao seu bico, muito semelhante ao dos psittacídeos. Ele é um ceratopsídeo basal, que significa que ele era muito parecido com o ancestral do Triceratops, que viveu dezenas de milhões de anos mais tarde. Mas diferente dos seus descendentes gigantes, ele ainda andava a maior parte do tempo nas pernas traseiras, um bípede. Esse animal do tamanho de um labrador pode ter sido um dos dinossauros mais bem sucedidos de todos os tempos, dada sua abundância no registro fóssil e amplitude da distribuição geográfica. Ele era um herbívoro generalista que engolia pedras pequenas para auxiliar na digestão de material altamente fibroso. Acredita-se que Psittacosaurus era muito inteligente, já que engajava em comportamento social complexo. A evidência disso é um fóssil formado durante uma erupção vulcânica, que revela uma fêmea adolescente e dezenas de filhotes de Psittacosaurus, que tiveram um fim parecido com os habitantes de Pompeia. Como essa fêmea não tinha atingido a idade reprodutiva, ela não poderia ser a mãe, tornando esse o primeiro fóssil conhecido de uma babá. O gênero Psittacosaurus abriga 18 espécies diferentes, representadas por centenas de fósseis e alguns esqueletos completos. Então é muito provável que houvesse alguma variação de cor e padrão entre as muitas espécies. Um desses fósseis, no entanto, revela muito mais do que o esqueleto. Esse é o tipo de fóssil com o potencial de transformar permanentemente a nossa visão de um animal, nos aproximando da real aparência em vida. Psittacosaurus foi nomeado em 1923 por Henry Osborne, o mesmo homem que nomeou Tyrannosaurus rex. 
mas foi em 2002 que o fóssil mais completo foi encontrado, o Psittacosaurus de Senckenberg, publicado por Gerald Mayer. Ele revela que Psittacosaurus tinha uma cor marrom esbejeada nas costas, pontuada de manchas pretas com a barriga mais clara e protopenas rígidas como os espinhos de um porco espinho na cauda. Isso era incrível porque demonstrava a presença de protopenas em um dinossauro muito distante evolutivamente das aves, sugerindo que essa pode ter sido uma característica ancestral de todos os dinossauros, tendo alguns grupos retido ou perdido ao longo do tempo. Mais ainda, foi possível observar pela primeira vez a anatomia de uma cloaca de dinossauro com perfeição. Cloacas são orifícios compartilhados para todos os fins de excreção e reprodução. E essa informação nos dá mais detalhes sobre a biologia reprodutiva desses animais. Os dois chifres que se projetam do rosto são muito provavelmente selecionados sexualmente, por estética ou sendo usados em disputas territoriais ou por pares entre os machos. O padrão de Psittacosaurus em vida era muito eficiente para camuflagem na luz difusa de um ambiente florestado. A diferença entre as cores mais escuras nas costas e mais claras na barriga é uma estratégia de camuflagem muito comum chamada contra-sombreamento. Podemos observá-lo em uma boa parte dos animais atuais, dos peixes até as gazelas. Isso porque o conceito é muito simples e muito efetivo. Como a luz vem de cima, ela tende a deixar a parte superior do animal mais clara, formando uma sombra escura na barriga. Quando animais têm as costas escuras e a barriga mais clara, isso ajuda a atenuar o efeito visual da sombra no animal, deixando-o menos tridimensional e mais difícil de avistar à distância. O padrão de contra-sombreamento é observado não apenas em animais terrestres, mas ele é muito comum em animais aquáticos também, especialmente em grandes predadores marinhos. Por exemplo, um grande predador marinho atual, que são as orcas, elas levam esse padrão ao extremo, tendo o dorso não só mais escuro, mas completamente negro, e o ventre completamente claro, completamente branco. Assim, quando as orcas são vistas de cima para baixo, as costas pretas delas se confundem com o escuro do mar profundo, enquanto que quando são observadas de baixo para cima, o seu ventre claro se confunde com a luz do sol que ilumina a superfície do oceano. Esse padrão ele era observado também em alguns animais extintos. Por exemplo, em 2010, foi publicado um fóssil muito bem preservado de um mosasauro, de um platecarpus, lá do Kansas, dos Estados Unidos, que ele estava tão bem preservado que foi possível até mesmo notar os anéis que formavam sua traqueia, além de padrões de escama e padrões de pigmentação também preservados no fóssil o que nos indica que esse animal também apresentava esse mesmo padrão de dorso mais escuro e ventre mais claro. Quando o contra-sombreamento tem uma transição mais suave com o Psittacosaurus, isso pode indicar que a camuflagem funcionasse melhor em ambientes fechados com a luz mais difusa. Já em padrões bem definidos como o de Sinosauropteryx, são evidências de uma camuflagem funcional em ambientes abertos, onde as sombras são mais diretas. Nós observamos também padrões de camuflagem e estratégias ecológicas de animais atuais do mesmo tamanho do que queremos desenhar, e que vivem em ambientes semelhantes, que comem as mesmas coisas. Por exemplo, você acha que seria vantagem para uma pantera negra caçar na savana? Como ela poderia se esconder no meio do capim dourado para pegar uma presa? E será que ela não superaqueceria como uma camiseta preta que usamos no sol? Então, rapidamente já concluímos que seria melhor se ela caçasse na floresta, não é? À noite, melhor ainda. Então, se eu fosse reconstruir um predador extinto que caça em campo aberto, seria parcimonioso imaginar ele preto? Não. Nosso entendimento da aparência em vida do Psittacosaurus atingiu um nível absurdo que muitos já imaginaram ser impossível. que me faz pensar? Que outros detalhes nós estamos negligenciando? Muitos dos avanços na paleontologia não vêm de fósseis novos, e sim de novas maneiras de olhar para os fósseis que já existem e novas metodologias para responder questões antigas. Nosso terceiro dinossauro é o Microraptor. Ele também é chinês e também é do Cretáceo, com 130 milhões de anos. Esse é um dinossauro muito bem conhecido, com muitos fósseis tendo sido encontrados. Alguns deles até mesmo com as suas últimas refeições preservadas, como pequenos peixes e lagartos. Ele é do tamanho de um pombo, e se um microraptor pousasse na sua frente, você seria perdoado se confundisse ele com um corvo. 
mas esse corvo ficaria cada vez mais estranho na medida em que você olha para ele. O Microraptor não tinha um bico como as aves modernas, apesar dele ter convivido com as aves com bico. Ele tinha pequenos dentinhos em formato de agulhas que permitiam que ele predasse pequenos animais como anfíbios, insetos, mamíferos pequenos e lagartos. Suas asas tinham três garras afiadas, assim como o seu outro par de asas. Os pés tinham a garra curva, característica dos raptores dromeossauros, mas também eram cobertas de penas de uma forma semelhante às asas. Isso significa que Microraptor tinha quatro asas funcionais, diferente de qualquer ave viva hoje, e também significa que de pé ele parecia usar uma calça de cowboy. Ele também retinha a cauda longa, um traço mais dinossauresco do que aviano, mas ao fim dessa cauda, uma estrutura de penas arredondada e duas penas longas se destacavam. Microraptor muito provavelmente não fazia voo batido como as aves atuais, que usam um enorme osso externo para apoiar músculos peitorais potentes que os permitem voar. Apesar de ter um externo maior do que os dromeossauros totalmente terrestres, ele não se compara com as aves que de fato voam. Ao invés disso, Microraptor devia usar suas garras afiadas nas mãos para subir em árvores e depois planar até um ponto mais baixo. As asas traseiras podiam servir como um tipo de estabilizador, permitindo que ele fosse extremamente preciso e ágil no ar. Isso faz dele mais um animal escalador, saltador e planador do que um voador. Ele era muito eficiente no que fazia, já que foi uma espécie muito comum nas florestas da época. Mas ele não estava no topo da cadeia alimentar, e muito provavelmente era presa de animais maiores. Evitar o chão era um movimento muito inteligente para o Microraptor. Em 2012, um artigo publicado na Science estudou um dos fósseis mais completos de Microraptor para determinar duas coisas. A organização das penas no corpo e as suas cores. E ele foi muito bem sucedido. Nesse estudo foi revelado que ele tinha dois pares de asas, não apenas um. E que a ponta da sua cauda muito provavelmente era usada como display sexual. Essas duas penas longas são comuns em aves atuais mesmo que Microraptor não seja um ancestral delas. As cores reveladas pelo formato, densidade, distribuição e estrutura dos melanossomas eram parecidas com as penas de um pavão ou corvo, com um efeito iridescente em um padrão preto distribuído por todo o corpo. Isso significa que Microraptor era preto, mas sob a luz do sol, suas penas refletiam um brilho azulado que mudava de acordo com o nosso ponto de vista. Um animal verdadeiramente deslumbrante. Podemos ser levados a pensar que Microraptor era um ancestral das aves, mas ele não era. Na verdade, ele descende de dromeossauros raptores totalmente terrestres que também conviveram com as primeiras aves primitivas. Microraptor viveu de 30 a 40 milhões de anos depois do ancestral comum entre os dromeossauros e as aves, e ele pode até mesmo ter predado aves menores do que ele. Nessa época, aves eram só mais um tipo de dinossauro, mas o grupo que chamamos de aves verdadeiras, as Neornites, ainda não existiam. Haviam aves basais e muitos dinossauros parecidos com aves basais, incluindo o Microraptor. Isso significa que a linhagem de Microraptor nunca chegou a evoluir para um animal que voasse completamente, e que ele desenvolveu sua habilidade de planar de forma totalmente convergente, ou seja, independente evolutivamente das aves. Isso pode explicar porque ele tem quatro asas e as aves têm duas, porque era simplesmente outro experimento com o voo. Mas não foi nem de longe a mais estranha, porque outra linhagem de dinossauros como Iki desenvolveram asas como os morcegos, com dedos longos e membranas, tornando ele um dos dinossauros mais esquisitos conhecidos. O quarto animal da nossa lista é considerado o dinossauro gigante mais bem preservado já encontrado. Borealopelta, que significa Escudo do Norte. Ele foi encontrado por uma equipe de mineradores em Alberta, no Canadá, em 2011, mas eles não faziam ideia do que se tratava. Não era possível ver o animal, porque ele estava preso em uma imensa rocha arredondada, chamada concreção. Concreções se formam quando os químicos expelidos pela decomposição de um animal mudam a estrutura cristalina da rocha no entorno da massa orgânica, formando uma rocha rica em ferro e muito resistente. Siderita. Os mineradores, juntamente com o Royal Tyrell Museum, 
demoraram 14 dias para tirar a rocha do entorno da concreção, cobri-la de um material protetor para tentar tirá-la do chão. Quando a concreção estava sendo cuidadosamente elevada, ela se quebrou em várias partes. Eles sequer sabiam o que podiam ter acabado de perder, mas os pedaços foram levados para o museu de qualquer forma. Mark Mitchell, preparador do museu, dedicou seis anos de sua vida separando o Borealopelta da rocha, limpando o fóssil minuciosamente. Sua dedicação foi recompensada quando ele foi homenageado com o nome científico do animal, Borealopelta Mark Mitchellai. O que foi revelado era mais do que fascinante. Era único. Uma múmia de dinossauro gigante que parecia perturbadoramente viva. Uma nova espécie de nodossauro que viveu no Canadá 120 milhões de anos atrás, também no Cretáceo. Nodossauros são parentes próximos dos anquilossauros, mas ao invés de uma clava gigante na ponta da cauda, eles ostentavam imensos espinhos pontiagudos, que fariam deles oponentes formidáveis. Em vida, ele tinha 5 metros de comprimento e podia pesar até 1.300 quilos. Curiosamente, ele foi encontrado preservado de ponta cabeça em um sedimento marinho. Nesse momento do Cretáceo, a América do Norte era atravessada por um oceano que a dividia no meio. Borealopelta foi encontrado mais de 200 km de distância da praia, e nos dá uma boa ideia de como ele pode ter sido fossilizado. De alguma maneira, Borealopelta morreu, ainda em terra. Sua carcaça deve ter sido levada por uma enxurrada no meio de uma tempestade até o oceano. Ali, a decomposição libera gases que inflam o corpo e o fazem boiar, algo que é muito comum atualmente. Como as costas do animal eram muito pesadas, ele boiou de costas até eventualmente explodir. Assim que ele deixou de flutuar, despencou no sedimento marinho, afundando em uma lama estagnada e pobre em oxigênio que o preservou por 120 milhões de anos. A cauda e as patas não foram preservadas, mas todo o resto sim. Esse animal era totalmente coberto por osteodermes, placas ósseas entranhadas na pele que faziam dele um tanque vivo. Além do osso desses espinhos, a camada de queratina que o revestia está preservada, nos dando uma boa noção do seu verdadeiro tamanho em vida. Assim como muitos chifres de animais atuais, Borealopelta tinha um centro ósseo para os espinhos e uma camada de queratina com uma unha por cima, que a deixava muito maior do que apenas o osso pode sugerir. Além disso, muitos trechos de pele foram preservados, demonstrando que ele tinha escamas poligonais cobrindo todo o corpo. Uma análise dos compostos orgânicos da pele revelou traços de benzotiazole, um indicador claro da presença de felmelanina, o pigmento que confere cores avermelhadas. Foi possível perceber que o maior espinho era muito pigmentado, com chances até de tecido fosforescente nas pontas. Alguns dos conteúdos intestinais do Borealopelta também foram recuperados, revelando que ele se alimentava principalmente de samambaias rasteiras, com um intrigante pedaço de carvão tendo sido engolido, sinal de que sua última refeição pode ter sido em um lugar recentemente atingido por um incêndio. O pouco de pele da parte inferior do animal que foi preservada era mais clara, indicando que ele era contra-sombreado, assim como o Sinosauropteryx e Psittacosaurus. Isso é interessante porque animais grandes da nossa época têm cores uniformes, já que podem dispensar a camuflagem com seu tamanho. O fato de que Borealopelta se camuflava é um indicador de que mesmo ele podia ser uma presa em potencial de super predadores como Acrocanthosaurus. Tudo isso faria de Borealopelta vivo uma visão inesquecível e talvez uma audição inesquecível, já que um estudo recente identificou a laringe fossilizada de um anquilossauro o Pinacosaurus. Essa laringe parece ter habilidade semelhante ou à altura da complexidade de vocalização de aves como papagaios. Então, por estranho que pareça, existe uma chance de que Borealopelta pudesse falar, imitando nossos sons, se vivesse hoje. Nosso quinto e último animal de hoje é o único que não é um dinossauro, e sim um pterossauro, Tupandáctilos, que significa dedo de tupã. 
Isso porque, diferente das aves, pterossauros voavam usando uma longa membrana que se estendia das pernas até um quarto dedo extremamente alongado, que formava a asa. Esses animais em terra eram quadrúpedes, como mostram fósseis de pegadas fossilizadas. Esse pterossauro, descoberto em 1997 no crato Bacia do Araripe, data do Cretáceo, tendo vivido 112 milhões de anos atrás. Pterossauros e dinossauros são grupos irmãos que dividiram seu último ancestral comum no Triássico, cerca de 250 milhões de anos atrás. Juntos, eles formam o um grupo Ave Meta Tarsalia. Dinossauros e pterossauros conviveram durante todo o Mesozoico, tendo sido extintos juntamente com os dinossauros não havianos 66 milhões de anos atrás. Durante seus mais de 180 milhões de anos de existência, eles se diversificaram em muitos grupos diferentes. Dos ranforrinquídeos com dentes enormes e caudas longas, aos imensos asdarquídeos do tamanho de girafas, os pequenos anurognatídeos com bocas de sapo, os famosos pteranodontídeos, os estranhos anhanguerídeos e os extravagantes tapejarídeos como tupandáctilos. Tupandáctilos imperator era um animal imenso com cerca de 4 metros de envergadura de uma ponta a outra das asas, e era um pescador eficiente. Seu corpo, assim como o de provavelmente todos os pterossauros, era coberto de piquinofibras, pequenos filamentos queratinosos parecidos com pelos. É incerto se as piquinofibras de pterossauros e protopenas de dinossauros são a mesma coisa, herdada de um ancestral ave metatarsalho. Isso puxaria a origem da estrutura que resultou nas penas para o início do Triássico ou ainda o final do Permiano mas é muito possível que se trate de uma característica convergente, ou seja, muito parecida, mas desenvolvida de forma independente por dois ou mais grupos. Se for verdade, algo parecido com pelo surgiu pelo menos três vezes na evolução dos tetrápodes. Dado o incrível estado de preservação de tupandáctilos, foi possível identificar piquinofibras pequenas, muito curtas e marrons, cobrindo o corpo do animal quase como um veludo. Elas se estendem pelo rosto e param em um bico queratinoso que se destacava, mas surpreendentemente cobrem até mesmo a crista. Essa crista é a característica mais chamativa e mais absurda desse animal. Ela é formada por duas projeções ósseas em formato de L que sustentavam entre si uma pele esticada e queratinosa. Isso faria do crânio surpreendentemente leve para o seu tamanho. A função em vida dessa crista é um debate imenso, já que parece difícil provar que elas tinham alguma função aerodinâmica. Mas as cores desse animal podem ajudar a revelar a razão de ser dessa crista. Em 2019, um artigo do time de Pinheiro fez uma análise química da crista de Tupandáctilos e revelou eumelanossomas e feumelanossomas, indicando que a crista tinha um padrão manchado de preto e vermelho. Mas um estudo publicado por Kerry Woodruff, da Universidade de Toronto, em 2020, encontrou traços que nos levam a crer que a crista também podia ser fotoluminescente. A fotoluminescência é um fenômeno que existe em muitos animais, entre eles peixes, répteis e aves, quando o animal brilha refletindo luz UV. Humanos precisam de instrumentos especiais para visualizar essas estruturas, mas grande parte dos animais não. Luz é uma onda eletromagnética e o seu espectro é muito amplo. O que chamamos de luz visível é apenas um pequeno trecho da frequência possível dessa onda. Muitos animais enxergam além disso no ultravioleta e no infravermelho. Para os animais com esse tipo de visão, Tupandáctilos seria um show de luzes extremamente chamativo. Isso nos leva a crer que talvez essa crista tivesse uma função reprodutiva, chamando a atenção de fêmeas em potencial, um instrumento de display sexual. Como podemos ver, as cores de Tupandáctilos nos deram insights importantes sobre a sua visão, comportamento, inteligência e função de sua crista. E ele é só o primeiro de muitos animais que em breve teremos uma visão muito mais nítida. Se Tupandáctilos pudesse retornar para as terras onde viveu 112 milhões de anos depois, ele certamente seria notado, e daria uma memória inesquecível para qualquer um em sua presença. Olha lá! Oh, aqui em cima! Oi. Ah, oh.
Nos últimos 10 anos de pesquisa, percebemos que as cores dos dinossauros e pterossauros eram muito mais vibrantes do que jamais poderíamos imaginar. Esses cinco animais eram incríveis, mas mesmo assim, muitos se perguntam. Em um mundo com tantos problemas, por que gastar tanto tempo, esforço e dinheiro para descobrir a cor de um animal extinto? Seria toda a paleontologia um esforço de banalidade? Eu entendo de onde isso vem, mas isso vê apenas um lado da realidade. A paleontologia tem muitas aplicações práticas. Nós vivemos em uma civilização que usa a queima de combustíveis fósseis para obter energia. Isso impacta profundamente a política, a economia e as nossas vidas diárias. Sem entender a história do passado no nosso mundo, é impossível pensar no futuro. Mas nosso fascínio pelos dinossauros não é sobre isso. Não é tão prático. É mais profundo. Nos filmes, nas séries e na literatura, nos encantamos com universos fantásticos onde existe magia, tecnologia além da nossa compreensão e todo tipo de fantasia é possível. É fácil nos decepcionarmos com o mundo real. Mas no mundo real, a evolução é a magia. A biodiversidade vivente e extinta é o grande espetáculo da natureza. O fato de que tudo que vive hoje no planeta Terra foi esculpido pelo tempo através de incontáveis rodadas de vida e morte em trilhões de gerações é tão maravilhoso e inspirador quanto perturbador e cruel. A vida é curta e a morte é permanente. Mas se você está vivo hoje, agradeça incontáveis ancestrais que desafiaram a natureza todo e cada dia desde a origem da vida. Imagine a quantidade de dor, sacrifício, amor e cuidado envolvido em carregar seus genes em uma corrente viva ininterrupta por 4 bilhões de anos. Gostamos de criar monstros e entidades, mas nós vivemos no mesmo mundo em que os trilobitas, os dinossauros, as criaturas abissais e as baleias. Nosso mundo é tão incrível, psicodélico e impressionante quanto qualquer universo mágico. Mas não nos sentimos assim, porque estamos aprisionados em uma rotina maçante e repetitiva, em que tudo passa a ser banal e desinteressante. Perdemos o contato com a realidade dessa forma, mas a boa notícia é que existem muitas maneiras de se reconectar com esse sentimento de inspiração e maravilha. Conhecer as cores de um animal que já não vive há centenas de milhões de anos é uma delas. A arte, aplicada à ciência, é a única forma de se ver o passado extinto da Terra. Devemos então extrair o máximo de informações do registro fóssil, e o que não estiver lá, podemos inferir através da observação de animais atuais e seus hábitos de vida. Assim, vamos ter uma visão mais clara, menos errada, um chute mais certeiro, como eram esses seres perdidos no tempo. Nunca vamos encontrar todos os fósseis. Temos apenas a chance de acessar alguns que estão mais próximos da superfície, sendo destruídos pela erosão todos os dias. Muitas dessas criaturas e histórias nunca terão um nome e continuarão esquecidas pelo tempo eternamente. Mas outros seres foram ressuscitados pela nossa imaginação. Pense sobre isso. Nós somos a primeira geração de seres vivos a ver algo tão próximo de um psitacossauros em mais de 100 milhões de anos. Ele não está vivo em carne e osso, mas ele era muito pouco diferente dessa representação. Então, sinta-se privilegiado. Esse vídeo foi baseado em dois livros do Michael Benton, Dinosaurs New Vision of a Lost World e The Dinosaurs Rediscovered, duas obras incríveis para quem se interessa por paleontologia. Eu quero te convidar a conhecer a nossa nova coleção de modelos monocromáticos do canal, impressos pela fábrica 3D e com envio para todo o Brasil. Cada um dos quatro modelos está disponível no site abcterra.com, link aqui na descrição. Giganotossauros Caroline. Tiranossauros Rex, Mamutus Primigênios e Borealopelta Mark Mitchell. Eles ficaram simplesmente lindos na minha prateleira e eu tô feliz que a minha coleção tá crescendo. Tenho certeza que eles vão ficar incríveis na sua casa também. Se você quer aprender mais sobre paleontologia e história natural, eu recomendo você assistir a primeira aula do meu curso Evolução, Terra e Tempo. Uma introdução super didática para quem quer começar a estudar paleonto. Para ter acesso a todas as aulas do curso, é só se tornar membro do canal por apenas R$ 7,99 leves reais mensais. Ajuda mais do que você imagina. Os modelos 3D e animações originais desse vídeo são obras do brilhante Lucas Matheus, a quem eu sempre agradeço imensamente. Um agradecimento gigante também ao Heitor de Sá por todas as artes originais. Não esquece de se inscrever, ok? 
como sempre, muito obrigado por acompanhar até o final e tenha uma ótima vida.